יש, בחיי מוהר"ן יש דיבור של רבנו, ששמעתי מכמה מזקני הנעש ברסלב שאמרו שזה אולי הדיבור הקשה ביותר שרבנו אמר. רבנו אומר שמה, אומר שדוד המלך קונן על אבשלום, אז כשהוא שמע שאבשלום נהרג הוא מאוד מאוד אהב אותו, וזה גם רואים דבר פלא דוד המלך זה מלכה משיחה, זה שורש נשמות ישראל, זה בין הצדיקים שנקראים שורש נשמות ישראל. רואים, יש לו אהבה גדולה מאוד לאבשלום, אבל שימו לב לדבר מעניין, בעולם הזה הם לא מסתדרים. אף פעם הם לא מסתדרים אחד עם השני, זה פלא הדבר הזה. שזה אבא ובן, ועם כל זה עושה לו את הצרות הכי גדולות, אבשלום לדוד. ו... אז מישהו אמר לי, אז מה הועיל כל האהבה של דוד? אמרתי לו, הזכרתי לו את הגמרא, רבנו מביא את זה בחיים מוהר"ן, את הגמרא, שבשעה שאמרו לדוד שאבשלום נהרג, מה עשה דוד המלך? כונן אבשלום בני, בני אבשלום, הזכיר את זה שמונה פעמים. אומרת הגמרא, שבשמונה פעמים האלה הוציא אותו משבע מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. שימו לב, יש פה לימוד מאוד גדול, אהבה לא הולכת לאיבוד. יש מצב, יש מציאות שבעולם הזה אהבה לא יכולה להתגלות, לא יכולה לבוא לידי ביטוי. לפעמים אנשים מרגישים מתוסכלים, לפעמים זה בתוך המשפחה או חברים, מרגישים שיש אהבה ולא מצליחים בעצם להשלים את זה באיזשהו אופן נכון בעולם הזה. ו- 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 ויש לפעמים מצב לא יעזור כלום, אי אפשר, בעולם הזה אי אפשר, אי אפשר להשלים את זה. אבל זה, זה חידוש מאוד גדול מה שהגמרא הזאת אומרת לנו. אבל תדע לך אין כזה דבר שאהבה, אהבה של אדם יהודי, בפרט ליהודי אחר, בפרט לבן שלו, זה ודאי דבר מאוד מאוד גבוה, זה אהבה שבקדושה, זה, זה לא, אהבה, לא אהבה מקולקלת, זה אהבה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רואים, ברגע שעוזבים את העולם הזה, מיד האהבה הזאת היא באה לידי ביטוי, ברגע אחד. ועד כמה, איזה טובה גדולה, האהבה של דוד לאבשלום עשתה לו, הוציא אותו משבע מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. ככה זה מובא בגמרא, רבנו הביא את זה. אומר רבנו, בדיבור מאוד מאוד חזק, ורבנו אומר כך, ואני בדיבורי בעלמא יכול להוציא אדם משבע מדורי גנו ולהכניס אותו לגן עדן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, ככה נקודת אמת, מישהו מאמין לזה? מישהו מאמין שרבנו יכול בדיבורו בעלמא להוציא בן אדם משבע מדורי גנו ולהכניס אותו לגן עדן? אני רוצה לספר לכם סיפור, זה, זה צריך המון המון להתחזק בדיבור הזה. השבוע היה, היה לי פגישה עם המנכ״ל הבכיר מאוד של נתיבי טורס, זה היה ידיד טוב שלי, אני אומר את זה קצת בבדיחותא, המנהל של נתיבי טורס, אדם, יגאל, אנחנו חברים הרבה הרבה שנים, ישבנו על איזה נושא דיברנו, ולקראת סוף השיחה הוא אמר לי אני רוצה לספר לך סיפור, הוא אומר ש... שהגיע, אחר כך גם עוד מישהו סיפר לי שהוא מכיר את הסיפור הזה מקרוב, הוא דיבר עם הבעל המעשה, היה איזה יהודי בארץ, ישראלי, יהודי ישראלי, ברוך השם, סוחר, איש עסקים מאוד מצליח, יש לו, יש לו עסקים בכל אירופה, בארץ, באירופה, אם זה, אם זה סחורה טובה או לא, זה לא ברור, אבל זה, קרה לזה סמים, סוחר סמים, נסע לאוקראינה לסגור איזו עסקה מאוד מאוד מוצלחת עם איזה סוחר גדול באוקראינה. הוא מגיע לשם, הוא, הוא מספר, בדרך הוא הרגיש שעוקבים אחריו, הם מנוסים, הם יודעים. איך שהוא נחת בקייב, הוא מתקשר אל ה... אוקראיני, אומר לו תשמע, בואו לא ניפגש, לא נעשה שום דבר, אני מרגיש שעוקבים אחריי. אומר לו לא, אל תדאג, אין בעיה. אומר לו תשמע, עכשיו זה שלושה ארבעה ימים לפני החג של היהודים, ראש השנה. הוא בכלל אפילו לא יודע מה זה ראש השנה, נכון. אה, יש, הוא, הוא מסביר לו, אומר, המון, מגיעים איזה חמישים, ארבעים, חמישים אלף איש מארץ ישראל ל- לאומן. אנחנו ניכנס לציון של, הוא הסביר לו שם על הציון, אנחנו ניכנס לציון של רבי נחמן, שם אי אפשר לתפוס אותנו, אף אחד לא יראה אותנו, נעשה את העסקה, נעביר את, את כל מה שצריך להעביר, אף אחד לא יראה אותנו. אמר לו, טוב, טוב אתה, אתה מכיר פה, אתה בעל הבית פה באוקראינה, אני מקבל. קבעו, הגיעו לאומן. הגיעו לאומן, זה היה יומיים לפני ראש השנה, אנחנו יודעים ברוך השם מה הולך שם. על, על הציון, בינתיים, הישראלי הזה, הבחור הישראלי הזה הגיע לשם, זה, אמרו לו, תשמע, הגעת לרבנו, וזהו, הוא בכלל לא הבין מה זה. זה. אז הסבירו לו קצת. טוב, נכנס לציון, עשה את העסקה, נתן לו כסף, לקח את הסמים. עכשיו, הוא לא, הוא לא, אין לו עניין להגיד תיקון הכללי וזה, הוא לא, הוא לא בכלל לא מונח בזה. רק מה, הוא יצא מהציון, אז הוא ככה, הוא עמד על הדלת של היציאה, הוא הרים את היד, אמר, שלום רבנו, והלך. זה הכל, שלום רבנו והלך. חזר לארץ, ברוך השם, העסקה הצליחה. 
אני לא יודע אם אני צריך להגיד ברוך השם, אבל הצליחה העסקה. הצליחה העסקה. כמה שבועות אחרי זה, בתחנת דלק, הוא נסע לדרום, תחנת דלק בדרך לדרום, עובר מישהו עם אופנוע, יורה בו בראש, הרג אותו. מוות קליני. עבר מוות קליני הבן אדם. בן אדם הגיע לבית דין של מעלה. הוא מספר, בואו נגיד, נגיד, נגדיר את זה ככה, נעים לא היה שם, לא היה לו נעים שם, היה לו שם קצת בלאגן בבית דין של מעלה. הוא אומר, דנו אותי, והוא אומר, כשאתה רואה לאן דנים, השם ירחם, השם ירחם שנזכה שכל ישראל יתנצלו מהדבר הזה. הוא אומר, זה, זה כבר דנו אותי לדבר הזה, אני צריך ללכת לשם. הוא אומר, פתאום, אני רואה איזה צדיק מגיע, והוא אומר, הבן אדם הזה הוא שלי. אומרים לו, מה שלך? אין לו מצווה אחת בעל הבן אדם הזה. <laughs> אומר, אומר, ככה אומר. אומר, רבנו זה היה רבנו, ורבנו אומר ככה, אומר בבית דין שבא. הוא אמר לי, הוא קרא לי רבנו. זאת אומרת שהוא ייחס את עצמו שאני הרב שלו. אם הוא אמר רבנו, ואני ייחס הרב שלי, אז הוא, הוא שייך אליי, הוציא אותו מהבית דין. רבנו אמר לו, תשמע, הוציא אותך מהבית דין ואני חוז... מחזיר אותך לעולם הזה. ואני מחזיר אותך לעולם הזה. אבל תזכור, אני נותן לך תנאים. אני, אם אתה לא עומד בתנאים האלה, זה כמה ימים אתה חוזר לפה. ואז אני לא בא לעזור לך. עכשיו, היה לו כדור בראש. הוא היה בבית חולים, כל הסיפור הזה בבית חולים כדור בראש. הוא אמר לו, רבנו גם הדריך אותו רפואה, אמר לו, הם מסתפקים אם להוציא לך את הכדור או לא, תגיד לרופאים שלא יוציאו לך את הכדור. אם הם יוציאו לך את הכדור, אתה תמות, לא תחזיק מעמד. אבל שישאר הכדור, חתיכת בשר תחפה את זה, ואתה יכול לחיות הרבה שנים עם זה. לא יהיה לך שום בעיה עם הדבר הזה. הבן אדם, ככה הסיפור היה, ממש חזר וזה. שימו לב, שימו לב, הוא אמר פעם אחת רבנו. 